。大家好，欢迎收看《行不离》。这是一个没有法律的小城，人们过着无拘无束的生活。由于没有正规的警察和公务员制度，人们不用缉拿名目繁多的各类课捐杂税。小城里没有水，没有电，没有医院，没有任何公共设施，甚至连美国邮政服务都瞧不上这个小地方。但这座小城却拥有一个响亮的称号——美国最后一个免费的地方，美国最后一个自由的地方。但实际上，这里更适合被称为是无法无天的地方。美国南加州沙漠中这个离奇的小城，名为板城。放眼望去，整座小城呈现出一种后世界末日的景象，到处都是由各类垃圾组合拼接出来的艺术作品，用满目疮痍来形容一点都不为过。其实，板城的原型是美国海军陆战队的邓拉普营地。在二十世纪四十年代的高峰时期，营地设有一个实验室，由于测试在索诺兰沙漠恶劣气候中混凝土建筑的存活情况。但在二战结束后的一九五六年，军队拆除了很多建筑，只保留下了作为基础的混凝土板。从此，这座军事基地彻底废弃。后来，附近化工厂的员工发现这些混凝土板是建立临时安置点的理想场所，于是他们带来了小型拖车，共同创造了板城新社区的雏形。美军曾在这里学会了打仗，而生活在板城的新居民则在这里学会了如何自力更生、野外生存。由于没有水、没有电、没有污水处理系统，所以人们要从附近的泥栏镇取水，并使用大量笔记本电池和太阳能板获得电力。在荒漠中，生活条件之艰苦肯定是无法想象的，但板城在冬季。甚至会迎来多达四千名居民，这些居民大多来自美国北部及加拿大的候鸟一族。不过，在夏季高达四十八度气温的情况下，板城仍有一百五十多名常驻居民留守。那他们都是些什么样的人，会愿意在如此恶劣的条件下折磨自己呢？这就要从板城是个无法无天的小城说起了。由于近年来美国经济衰退低迷，这座免费的小城便吸引来了一些仅依靠退休金生活的老人以及几乎没有收入的年轻人，还有如厨师、高速。收费员、嬉皮士、艺术家、退伍兵、兽医等民间达人，以及退休的候鸟一族，他们有一个共同的特征，就是几乎没有收入。在板城这个自由、免费、没有法律的地方，随便圈一块地就可以安窝筑巢，自由自在的过日子了。当然，这里没有法律法规，同时也会吸引来一些吸毒者。附近帝国军的警察偶尔会来看看。警长说，板城的居民并没有构成重大的执法挑战，他们只是想在那里生活。他们是其他地方所发生的事情的一面镜子。当然，绝大部分居民还是非常友好的。他们利用各类垃圾，把自己的家园打造的随性又个性。似乎沈大师凭借他的爱好，更适合在这里安家。随便一直播，也许还能赚到更多美国人的钱。在板城，有人利用无线路由开了网。吧，有人用自己的手艺为大家制作美食，有人将闲散的图书整理分类建立了图书馆，还有人把房车或者木屋放到网上，为游客们提供原始野性的民宿客栈。为了丰富人民群众日益提高的娱乐需求，尽管没有路灯，但板城的夜晚实际上并不孤单。坐在破烂的沙发上欣赏原汁原味的音乐会，对于游客和居民来说都是最深情的体验。在板城最吸引人的区域名为东耶苏，这里遍布着自由形状的雕塑和生锈的汽车尸体。这是一个。名叫查理·罗素的艺术家的创作作品，尽管他在四十六岁就英年早逝，但他的骨灰洒在了板城周围，并一直装饰着他的杰作《东耶稣》。当然，板城中最伟大的居民一定是伦纳德·奈特骑士莫属，他用三十年的时间创造了板城入口处的标志景点——旧石山。这座荒凉沙漠中的彩绘山到底有哪些故事和秘密呢？咱们下期继续吧。来此旅行，长一点姿势，有什么问题请留言，欢转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。一。